Hello everyone, in this video we'll be discussing part 3 of chapter 3 history which is kinship, caste and class. So the first topic which we'll be discussing is explaining social differences, a social contract. So in previous video we have seen that there was a caste system which was in place and it was shown that the caste system is divinely ordained. So the people's caste hoti thi, that was determined by birth. Which is to say that the caste system was rigid and inflexible. I also gave a passing reference ki kaise dusre traditions emerge hone lag gaye which started questioning the caste system. Isi ka ek example tha the Buddhist tradition. So Buddhists bhi recognize karte hain that there are social inequalities which exist in society. However, one difference between their tradition and the ideal of caste system is that Buddhism ke case mein, they recognize these social inequalities as something which are flexible in nature. That is, logon ki social position in a society is not determined by birth. This idea ke baare mein hume pata chalta hai from a famous Buddhist text which is Sut Pitak. To Pitak basically are on an equal footing as that of Vedas. Hindu mythology mein hamare paas Ved hote hain and in case of Buddhist mythology we have Pitak. So Sut Pitak is one of the most famous, most important Pitak. So Sut Pitak mein ek social contract ki baat ki gai hai. So let's discuss about what the social contract is. So social contract ki theory di gai thi by three famous scholars. First was Thomas Hobbes. Then we have John Locke, both of them were from England. And then we have John Jacques Rousseau, who was from France. So, jin logon ke paas to legal studies hai as a subject, you guys must be familiar with the theory of social contract. However, for the purpose of this chapter, let us take a brief overview of what social contract actually is. So, the social contract theory hai, wo baat karti hai of the emergence of state. Ki state existence mein aai kaise? So the propounders of this theory state that state came into existence because of a mutual agreement between the people and a mutual consent of the people. So this theory ke according, the pre-state society, that is state ki existence mein aane se pehle wali society ki jo baat ki gai hai, it is called state of nature. State of nature ko ek ideal state maana gaya hai, that is everyone is happy. Everyone is living a life of bliss and there is no problem at all. However, with the rise of population, problems started emerging. Ab jo resources the, wo limited the. However, the number of people started increasing. So, jo logon ke beech mein disparity thi, that started increasing. So, ab jo problems increase hone lag gai, people decided to enter into a contract or is contract ke through, they elected a ruler. So basically, there will be a ruler who would see that the laws are made in the right way and are made in the right way to implement them so that in society, everyone's life, liberty, property, everything is protected. So this ruler was ruler chose by the people out of their own will. He came to be known as the Mahasamta. So you can see the word Samta as Sahamati or Samjhota. So, Mahasamta ki literal translation thi the great elect. Right. So, is tarha se jo Buddhist ideology hai, wo ye kehti hai that the institution of kingship was based on human choice. To unhone basically dikhaya ki jo bhi social ya economic relations society may exist kar rahe hai, they are not something which are ordered by the divine, but they are made by a human agency. Which goes on to say that the social inequalities hai existing in the society they are not of a rigid nature but of a flexible nature. Because agar human beings ne ye system banaya, if human beings were responsible for the creation of this system, they could also change this system in the future. So, ek tarha se, this idea was a great challenge to the existing notion of caste system. Now, let's move on to the next topic which is handling texts. So, handling texts, mein, we will see ki historians wo kaun -kaun se elements ko consider karte the when studying a text, jinse wo un text ko puri tarha se samaj paayin. 
तो अब टेक्स्ट को समझना इज अ रियली कॉम्प्लेक्स टास्क आपको बहुत सारे एलिमेंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी टेक्स्ट कम्प्लीटली तो जो पहली चीज़ हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं दैट इज़ द लैंग्वेज इन विच द टेक्स्ट इज रिटन दैट इज वेदर द लैंग्वेज यूज वॉज पली प्राकृत और संस्कृत अब आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो पली एंड प्राकृत लैंग्वेज थी दे वर द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल वेर एज जो संस्कृत थी उसे एक एलिटस लैंग्वेज माना जाता था दैट इज विच वॉज मेंट फॉर प्रीस्ट और फॉर एलिट्स देन जो सेकेंड एलिमेंट देखा जाता था दैट वॉज वट इज़ द काइंड ऑफ द टेक्स्ट क्या उस टेक्स्ट में मंत्र हैं या उस टेक्स्ट में स्टोरीज हैं एंड सो ऑन द थर्ड थिंग विच वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन वॉज द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर कि ऑथर ने उसको किस एंगल से लिखा है दैट इज ऑथर उस टेक्स्ट के थ्रू कौन सा आइडिया कन्वे करना चाह रहा है अब दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो इसके लिए हिस्टोरियंस यूजली यूज कॉरोबरेटिव मटीरियल्स दैट इज ऑथर के परस्पेक्टिव को समझने के लिए दे विल सी कि ये कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी देन ये किस ऑडियंस के लिए लिखी गई थी देन हिस्टोरियंस वुड ऑल्सो स्टडी अदर टेक्स्ट विच आर रिलेटेड टू दिस टेक्स्ट राइट सो दिस लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट एक और जो एलिमेंट कंसिडर किया जाता था दैट वॉज द टारगेटेड ऑडियंस कि वो चीज़ लिखी किसके लिए गई है एंड लास्टली हिस्टोरियंस ट्राइड टू एसरटेन कि वो कब लिखी गई है एंड वॉट वॉज द प्लेस ऑफ कॉम्पोजिशन अब ये चीज़ें जानना इन एग्जैक्ट टर्म्स इज नॉट पॉसिबल इन ईच एंड एवरी केस तो इसलिए वो ट्राई करते थे कि उनको प्रिसाइज डेट और प्लेस पता चल जाए हाउ एवर सारे टेक्स के केस में हमें इनके बारे में नहीं पता है सो ऑल ऑफ दीज वी फैक्टर्स विच द हिस्टोरियंस यूज टू कंसिडर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट अब लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल so the first topic which we have is language and the content of the text. तो so language के केस में we have seen जो text होता था उसे कई बार बहुत अलग अलग languages में भी लिखा जाता था different scripts में लिखा जाता था for example we have seen in the case of महाभारत there were a lot of regional versions which were made of the main story. तो अब अगर हम content के according देखें तो text can be divided into narrative and didactic. तो नैरेटिव में यूजली आती हैं स्टोरीज एंड टेल्स दैट इज कहानी या कथा ऑन द अदर हैंड डायडेक्टिक टेक्स्ट वो होते हैं विच आर इंस्ट्रक्टिव इन नेचर और विच आर रिटर्न फॉर एजुकेशनल पर्पजेज सो यूजली जो सोशल नॉर्म्स लिखे जाते हैं दैट आर रिटर्न इन टेक्स विच आर कॉल्ड डायडेक्टिक तो जब हम पंचतंत्र की बात करते हैं we can classify it under the heading of narrative because they are basically stories whereas jab hum ved ki baat karte hain they are written for instructions or for educational purposes so they come under the category of didactic texts ab ye jo demarcation hai between the narrative and the didactic this is not watertight ab wo isliye because usually jo texts hote the usme in dono ke elements ho sakte the फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो एक सोशल मैसेज के साथ आती हैं जो एक मॉरल मैसेज के साथ आती हैं तो आप उसको एंटायरली नेरेटिव नहीं कह सकते बिकॉज इट हैज़ सम एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल अब वेन वी टॉक अबाउट महाभारत तो हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं दैट महाभारत को इनिशियली एक नेरेटिव की तरह लिखा गया था दैट इज इट वॉज मेयरली अ स्टोरी और जो डायडेक्टिक पोर्शंस थे उसके जो इंस्ट्रक्शनल पोर्शंस थे उसके दैट वर एडेड लेटर ऑन तभी इन टेक्स्ट के लिए यूजुअली जो टर्म यूज की जाती है दैट इज इतिहास दैट इज दस इट वॉज तो ऐसा कहना कि इन टेक्स्ट में जो लिखा गया है वो एक्चुअल में था या नहीं इज नॉट अ श्योरिटी ऐसा हिस्टोरियंस इसलिए भी मानते हैं बिकॉज देर इज नो कोरोबरेटिव एविडेंस फॉर द सेम तो वो समझते हैं कि सिर्फ एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूड करना इज रॉन्ग देर फोर वी कैन नॉट से कि महाभारत में जो डिपिक्ट किया गया है वो एक्चुअल में हुआ भी था या नहीं द नेक्स्ट सब टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इज हु वॉज द ऑथर ऑफ दीज टेक्स एंड वेन वॉज दीज टेक्स रिटन तो ये जो टेक्स थे ये ऐसा माना गया है दे वर कम्पोज बाय चैरिटी और बार्ड्स जिन्हें हम सुत कहते हैं तो चैरिटीयर होते हैं जो रथ चलाते हैं 
सारथी एंड बार्ड्स आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स और पोएट्स हु रिसाइट एपिक्स सो यूजली दीज चैरिटीअर्स दे यूज टू अकम्पनी द क्षत्रिय वॉरियर्स टू दी बैटल फील्ड एंड देन वो वहाँ पर जो भी विटनेस करते थे उसके अकॉर्डिंग वो पोएम्स कम्पोज करते थे टॉकिंग अबाउट दी अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स तो ये कॉम्पोजिशंस ओरिजिनली ओरली ही सर्कुलेट होती थी हाउ एवर बाई द फिफ्थ सेंचुरी बी सी ई ब्राह्मण्स स्टार्टेड राइटिंग दीज स्टोरीज तो इफ यू सी विद टाइम एंड विद रीजन्स जो स्टोरीज थी उनमें वेरिएशन्स आने लग गई विच इज़ अ बट नेचुरल प्रोसेस तो इसीलिए जो भी लिखा गया है इन दी टेक्स वी कैन नॉट से दैट दिस वॉज समथिंग विच वॉज द ट्रूथ तो अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है बुक में फॉर एग्जाम्पल फ्राम द टाइम पीरियड दैट इज़ टू हंड्रेड बी सी ई टू टू हंड्रेड सी ई इट इज़ सीन दैट द वर्शिप ऑफ विष्णु वॉज ग्रोइंग अब कृष्ण को विष्णु का ही एक अवतार माना गया है तो अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो डायडेक्टिक पोर्शंस हैं दे वर प्रॉबेबली एडेड लेटर तो ऐसा माना गया है कि जो कृष्ण की टीचिंग्स हैं दे वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ महाभारत एंड वॉज लेटर ऑन एडेड टू दी टेक्स्ट तो ऐसी ही एडिशन से शायद जो टेक्स्ट टेन थाउजेंड वर्सेज का भी नहीं होता दैट केम टू इंक्लूड वन लैख वर्सेज इन टोटैलिटी एंड इवन मोर देन वन लैख वर्सेज तो ये जो कॉम्पोजिशन है महाभारत की इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू व्यास सो ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ द सर्च फॉर कन्वर्जेंस सो इन दिस टॉपिक वी विल सी कि क्या जो टेक्स में लिखा गया है उसके लिए हमारे पास कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस है क्या हमें कोई प्रूफ मिल पाया है अबाउट द प्रैक्टिस और अबाउट द सिचुएशन विच वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू दीज टेक्सट राइट सो वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट महाभारत तो महाभारत में बात की गई है अबाउट बैटल्स अबाउट पैलेस अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट्स एट्सट्रा सो इन दर नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी टू आर्कियोलॉजिस्ट बी बी लाल एक्सकवेटेड अ विलेज हस्तिनापुर इन मेरठ यूपी सो हस्तिनापुर इन महाभारत इज़ द कैपिटल ऑफ द कुरु किंगडम तो अब जब ये साइट डिस्कवर की गई तो क्वेश्चन स्टार्टड एमर्जिंग कि क्या ये हस्तिनापुर वही है विच वॉज मैंशन इन दी टेक्सट सो दिस सिमिलैरिटी इन द नेम कैन टोटली बी अ को इंसिडेंस हाउ एवर जब इसकी लोकेशन देखी गई तो पता चला कि जिस हस्तिनापुर की महाभारत में बात की गई है वो भी सिमिलर लोकेशन की ही बात करता है सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज़ द साइट ऑफ हस्तिनापुर विच महाभारत टॉक्स अबाउट सो दिस इज़ हाउ यू कोरोबोरेट वट इज़ रिटन इन दी टेक्सट हाउ एवर अगेन इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ दी ट्रूथ ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन हैं बट बिकॉज वी हैव टू और थ्री एविडेंसेज टू सपोर्ट दिस प्रोपोजिशन इट इज़ हाईली लाइकली कि ये पॉसिबिलिटी थी अब द सेकेंड ऑब्जर्वेशन विच इज़ मेड इज़ दैट जो एक्सकवेशन की गई थी उसमें हमें पता चलता है दैट ड्यूरिंग दीज टाइम पीरियड्स वहाँ पे मड ब्रिक हाउसेज थे हाउ एवर महाभारत ऑल्सो टॉक्स अबाउट अर्बन सेंटर्स एंड महाभारत स्टार्ट की गई थी लिखनी इन दी फिफ्थ सेंचुरी बी सी ई तो क्या ये जो अर्बन सेंटर्स मैंशन किए गए हैं महाभारत में क्या ये एग्जिस्ट करते थे वी डोंट नो then another aspect is that mahabharat discusses a very important concept which is the concept of polyandry polyandry is when a woman has several husbands a polyandry ka idea is something which is totally against the brahmanical notions ab with respect to the question that polyandrous union dikhai gayi hai in mahabharat some historians say that polyandry might have been prevalent among the ruling elites at some point कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं दैट ऑल दो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू वॉज अगेंस्ट पॉलीएंड्री हाउ एवर इट वॉज एंड इज स्टिल प्रेवलेंट इन द हिमालयन रीजन देन इट वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट इन एरियाज वेयर देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ वुमेन अगर हम आज की सिचुएशन कंसिडर करें तो देर आर स्टिल एरियाज लाइक लद्दाख एंड किन्नौर वेयर पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज दैट जो भी लिटरेचर में लिखा जाता है दैट मे नॉट बी एंटायरली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सोशल रियलिटीज ऑफ दैट टाइम 
दैट इज टू से अगर महाभारत में पॉलीएंड्री का मेंशन किया गया है इट डज नॉट मीन कि उस टाइम पे जो पब्लिक ओपिनियन था दैट वाज इन फेवर ऑफ पॉलीएंड्री और दैट इट एनी वे सपोर्टेड पॉलीएंड्री तो लिटरेचर में या टेक्स्ट में काफ़ी बार देर इज एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स देर आर एग्जैजरेशन ऑफ थिंग्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लिटरेचर इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट so with respect to mahabharat we can say that the growth of mahabharat did not stop with the sanskrit version bahut sare alag alag versions likhe gaye hain over the period of time in a variety of languages and bahut sari additions and improvements ki gayi hain in the text by different people by different communities and the text reflects the perspective of those who wrote them so this is all for this chapter thank you so much for watching